No se la escucha, teacher. What about now? Oh, yes. Oh, that's it. Okay. okay. Perfect. Adriana Marcela. No here and Adri present teacher. Okay, buen provecho. Gracias, perdón. <laughs> okay. Ana Alicia. Ana Alicia, no. Carolina Abigail. Claudia Carolina. Claudia, Carolina, Diego. Edwin, Mauricio. Present teacher. Elvin. Present teacher. Grace, Michelle. Grace Michelle, Joanna, present teacher, Jonathan, Jose Alfredo, present teacher, Karen Elena, present teacher, Karen Janet, Present teacher. Karen Stephanie. Karen Stephanie. Carla Lorena. Present teacher. Carla Patricia. Present. Luis Edgardo. Luis Edgardo. Luis Mauricio. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. David. Present teacher. Oscar Mauricio. Beatriz. Present teacher. Okay. Vamos a ver. Okay. Oscar Mauricio, no here, right? Luis Mauricio, Luis Edgardo, Karen Stephanie, Jonathan, Present. Ray, Jonathan. Yes. Okay. Diego. I'm here. Present. Diego. Yes. Okay. Grace Mitchell. Present teacher. Y Claudia Carolina. Carolina Abigail. Present teacher. Carolina Abigail. Vamos a ver. Yes, teacher, present. Ana. Ana Alicia. Ana. No hieran. Ok. Bueno. We are ready to start. Pacho. Well. Uh, today we have the review, right? Remember, uh, we have been talking about the present simple. And today we are going to be uh, completing some exercises about the present simple. And we are going to also 
work. We are going to work with the time, talking about the time. As we're going to complete some uh, information related to schedule, I consider that it is necessary that we go check the time, okay? We studied the time about, about three or four courses ago. So probably a, you will need a review there, okay? So we're going to check that situation. Any questions about the time? No. No, no. I'm sharing. No question for now. Okay. Vamos. Now, check. There are uh, two different ways when we want to say the time, right? We say the time in two different ways. One is this one. You say the hour first and then you say the minute, right? For example, you have the time. Let me get a pen. You have the hour here and then the minutes, right? So you say it's 6.25. 6.25. First the hour and then the minutes. Eight checking. When you have this, you say 8.05. Okay? 8.05. We do not say only 8.05, right? We say 8.05. What time is it? It's 8.05. So I say the time, I say the, the, the hour first, and then I say the minutes. That I cannot say age five. I have to say eight o five. Mm -hmm. And we have another one, a nine eleven. Nine eleven again. First the hour, then the minutes. Nine eleven. Two thirty four. Right? Two thirty four. What time is it now? What time is it? 8.08. It's 8.08. Perfect. It's 8.08. Mm -hmm. So that's the first way of telling the time. Right now, we are going to look for the second way of telling the time. So you have a... When you say first, the minute and then the hour. First, check in the first one, we said first the hour, number one, and then the minutes, number two. But in the other form, <clears throat> we say first the minute and then the hour. Yes? Okay, that, when we say first the minute and then the hour, uh, we have uh, two forms of saying the time. It depends on the time that you're telling, right? For example, we have our clock here and we divide it in two. Yes. And then you say, okay, if it is here, check from one to 30. From one to thirty, he's the third of the but my moments. Okay, from one to from one to thirty, thirty will be here. We are going to use past. So if we are, for example, here, that will be a quarter past eight. A quarter past eight. So right now it's eight past eight. Well, 10 past eight, right? We will be about here. It's 10 past eight. So that is if I am from one to 30. But if I am in the time from 31 to 59, 
from 31 to 59, I'm going to use two. And I say, imagine that I'm here, I will say it's 22 nine. Yeah, it's 22 nine. So here I use past. And here I use two. Mm -hmm. But check. Then I say, for example, here we will say, okay, it's 235, right? If we say the time like the first way, it's 235. But if we use the second option or the second way of telling the time, we'll say it's 25 to 3. It's 25 to 3. See? It's 11.20 or 20 past 11. That will be here, right? It's 20 past 11. It's 4.18 or it's 18 past 4. It's 18 past 4. So that will be about here. 18 past four. It's 851. That means it's nine to nine. Mm, about here, right? It's nine to nine. It's 259. It's one, two, three. Here, you're one, two, three. It's 859. It's one, two, nine. Is that clear for you? Yes. Okay. No questions? No. No questions. Yes, teacher. Este, o sea, para decir, eh, en el ejemplo anterior, eh, cero no se pronuncia. O. Oh. Que o no se pronuncia zero. No, we say O. Oh. O. Oh. Okay. Mm -hmm. Thank you. It's 8.05. It's 8.05. So, a ver, mouse. Here we will say it's nine o three. Yes, it's eleven o seven. Yeah, we will always use o. Hasta que llegamos a nine. It's eleven o nine. Pero it's 11.10. Mm -hmm. Any other question? Any other question? No questions. No questions. Okay, perfect. Thank you. Who said teacher? No, no question. Okay, bueno. Let's move then. I have a couple of questions for you. Oh, but check this. When we have a 15, 15 or 30, right? We can say it's 15 minutes past the hour, right? In that case, you say it's quarter past seven or a quarter past seven. Yeah, it's quarter past seven because that's 15 minutes, but I don't say it's 15 past seven. No, I say quarter. It's quarter past seven. But when it is 15 minutes before the hour, I say, like in this case, it's 12.45 or it's a quarter to one. Yes, it's a quarter to one. For example, right now, in one minute, it would be, oh, right now, a quarter past eight. Yes, it's a quarter past eight. And then if we go to 30 minutes after or past the hour, we say half past. It's 30 half, it's it's half past three, so I don't say 30, right? It's half past three. It's half past seven. Mm -hmm. Or oh, 3.30. 
It's 3.30. Oh, it's half past three. It's 4.30 or it's half past four. Any question here? No question? No, yes. No teacher. Okay, perfect. But I have some questions for you. I want you to go ask the questions to your partners that, that give your answer using the two forms of telling the time. Okay? Vamos a ver. I'm going to share it here. I'm going to I'm going to send you I'm going to send you to the rooms. Teacher. Hola. Aún no llego a casa. Por el momento voy a estar de oyente en lo que voy de camino. Ok, llego. Thanks. Ahí, ahí me avisa cuando llegue hoy para allá. Okay, okay. Para ya dejarlo in pairs. Ok, vaya. Vamos a ver. Ahí está. Ready? The questions are in the chat, in the WhatsApp chat. Ready, ready. Yes. Yes, ready. Perfect. There you go. Hello. Hello, teacher. Hi. Carla Patricia, Carla, Carla, Carla. Ahí está. Hello, teacher. Hello. Vaya, Diego las va a escuchar. Ok. ¿Quién empieza? What time do you start work, Carla? I um, five o'clock or oh, I have to uh, say I start work. Deme la, la oración completa. I start work at Eight. Eight. At eight? Eight o'clock. Okay. Oh, eight. Uh, eight. Eight o'clock solo es una forma de decir eight o'clock. Mm -hmm. What time do you have breakfast? I have a breakfast at uh, 10. ¿Cuánto breakfast tiene usted? Any. <laughs> ah, no, Any breakfast. No, no desayuna. Eh, no, oh, in my house. Pues sí, pero desayuna. Ah, sí, 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 sí. Vaya, what time do you... Ya confundido. Ajá. Uh, Ajá, no importa si en el trabajo o en la casa, sí. pero sí. I have, I have a breakfast at 6.30. At 6.30, ok. Mm. 
Uh -huh. Carla Patricia. Con... What time do you finish work? I finish work at uh, six. Six o'clock. How often do you travel to work? Uh, do you travel for work? For no. work. Sí. How often do you travel for work? Que así que, ok, vamos a tener una salida porque por trabajo. Uh, maybe with for workers. For work. No, for, for workers. Por, no, por trabajo. No, I don't have. Okay. You don't travel for work? Like no. to another country going to, no. And no. Okay. Another department. Ajá, mm -hmm. uh -huh. vaya, pero eso sería travel también. About otro departamento, so it's okay. But How often? only of my house at, at work. It's San Salvador to San Miguel. In San Miguel, San Salvador. But where, where do you live, Carla? In San Salvador. And you But, but I am in, in San Miguel. Oh, but I live more in San Miguel. Yeah, you spend more time in San Miguel than, uh, than, at, than at home, right? Yes. Okay. Uh -huh. What about you, Carla Patricia? I never travel for work. You never travel for work? No. Me too. Push it. What time did you start work? Carla Patricia. I start at four, 7 a.m. You start work at 7? Yes. Okay. What time do you have breakfast? I have my breakfast uh, uh, 15 past 7. Mm -hmm. What time do you? Uh, it's very difficult. Yeah, I think so, but. At the end, I think uh, your faith have to to be a, to be in God and not in person because sometimes persons we fail and that make us always fail. <laughs> yeah, yeah. So, mm -hmm. yeah. but it's okay. I mean, God is always God, and He is the only one. Yeah. Okay. We finished teacher. Well. Okay, perfect. Perfect, perfect. Just let me check one more group. Okay. okay. And then I call you. Hi. Hi, teacher. Hi. ¿Cómo vamos? Aquí. Tengo una pregunta. Tell me. Uh, the first way to, to say the, the time is, um, for example, 30 minutes past the four. No, esa es la segunda. Ah. La primera mm -hmm. es 330. ¿Cómo? 30, 430. Que primero dice la hora y después dice... Eh, ¿Cómo se llama los minutos? Ah. Ah, dice 4.30. Y en la segunda diría half past four. Half past four. Por ejemplo, ahorita sería 25 past eight. Mm. Ah, ok. I 
for example, I have my breakfast 20 minutes past the six. 20 past six. Mm -hmm. okay. 20 past six. Yes. 20 past six. No minutes. Sí. No, es no es necesario porque ya se sabe que estamos ah, hablando okay. de los minutes. Uh -huh. Ok. Vamos a ver por allí, me llaman. Está Ajá. haciendo el ejercicio que surgen esas dudas. Hello. Hola, teacher. Hi. Hello, teacher. Hello. ¿Qué me cuenta? Hay un par de dudas. Tell me. Eh, por ejemplo, en el ejemplo 4, me pregunta Beatriz si para contestar la pregunta que dice: What time do you finish work? Es necesario poner it, it is. No, no, Por ejemplo. no, eh, a eso solamente si le pregunto, what time is it? Se me dice, ah, it is, ah. pero si, me, si le pregunta, what time do you finish work? Usted dice, I finish work at half past six. O I finish eh, por, ejemplo, por example, teacher, uh, I finish work uh, for, for 25. Solo, o sea, solo la respuesta sería entonces I finish work for 25 p.m. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Ah, okay. I finish work. Igual para contestar la primera. Perdón, este, porque empieza What time do you start work? Uh -huh. Yo le puse I start to work at I start PM. work. I start work at. Ah. 8 a.m. At 8 a.m. Mm -hmm. I start work at 8 a.m. Sí. Ah, y con la última también tenía yo dudas. How often do you travel for work? How often eh, do you travel pregunta. for work? Eh, mm -hmm. I never travel for work. Por ejemplo, hay trabajos en los que es un requisito que tenga tiempo para, para viajar. Pero hay otros que no. Oh, sí. Ajá, entonces, in your case, how often do you travel for work? No que viaja uh, por gusta, sino que porque por el trabajo tiene que. Uh -huh. eh, por mm, ejemplo, yo te he yo he puesto, I, I never travel for work reason. I never travel for work reasons. Okay, that's okay. okay. You never travel for work reasons. Like no. Only for fun. <laughs> I work for fan. Mm -hmm. Como decía, eh, por ejemplo, tres veces o cinco veces a la semana. Four times, four times a week. I travel four okay. times. I travel four times a week. Perfect. Mm -hmm. And this would be my case. Sometimes I I travel three or four times at the weekend mm -hmm. at the week do you travel inside the country or outside the country yes inside no, the inside the country okay yes okay. so you travel to other departments in, in el salvador yeah okay. san miguel santa ana sonsonate hey. por ejemplo la semana pasada mm -hmm. Ajá, last week you were in Sonsonate, right? Ajá. Yes. Okay, that's nice. What about you, Beatriz? Do you travel for work? What? What's the term? Do you travel for work? <laughs> no, no, I travel. You don't travel for work. Perdón, teacher, no lo entiendo en inglés. Que si bien trabaja, que, que, que si trabaja por viajes, que si viaja por trabajo. Oh, oh. Uh, I never travel for work. Never? Ok. No. So you are in an office. You work in an office? No, yes. you're in a hotel, right? No, no, I work, me preguntan de trabajo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, I work in, 
¿Cómo se dice maquila? Ay, na, maquila. Sí, maquila. I work. Ay, maquila, sí. Uh -huh. I, I work maquila. Ok. In maquilas, you don't, bueno, no, ¿verdad? Los jefes son los que viajan. For work. Mm, yes, los, los, los gerentes. Los gerentes, ajá. Solo los gerentes. Sí, los gerentes de planta nada más. Ok, ok, ok. Teacher, teacher una, una, bueno, mejor dicho, me podría explicar el último ejemplo que puso. El eh, hora, cuando se pasan 15 minutos. Dice a quarter past. Ahí puede, ahí tiene la opción también de usar after. Puede decir past o after. A quarter past. A quarter past three. O a quarter after three. Cualquiera de Pero, las. o sea, voy a utilizar el, el past solamente cuando quiera decir, por ejemplo, las 2 y 15, las 2 y 25. Ajá. Allí todavía. Y voy, hasta y media. Cabalito, medio. Hasta y media. Ajá. Y, y, por ejemplo, si y el tú. El tú después de, del 31 para allá. Por ejemplo. Pero si, solo cuando quiero decir, por ejemplo, 20 a las 4. Ajá. O si, lo puedo usar si quiero decir las 3 y 40. Si quiere decir las 3 y 40 sería 22. 22, me dijo las 10 y 40, ¿verdad? 20 to 11. Ajá. 20 to... O sea que siempre después de, la, de los 30 minutos yo voy a utilizar el 2. Ajá, exacto. Porque cuando usted tiene, eh, antes dice lo que falta. Y después, no, antes dice lo que se pasó. Y después me está diciendo lo que falta. ¿Cuánto falta ah, para okay. las 11? Sí, ese es el 2. Por ejemplo, si usted ah, okay. dice 20 to 11, faltan 20 para las 11. ¿Sí? Pero Ajá. a quarter to, a quarter to 3, un cuarto a las 3. Pero si está hablando de que se pasó, va a decir a quarter after. Three. After. A quarter ah, after. Okay. Ahí depende que, cuál es la hora que me quiere decir. Ajá, si voy a usar el to o el past. El to o el after. Ajá, o, pero esa era, esa era mi duda. O si quiere usar la primera forma también, que es primero, los, primero la hora y luego los minutos. Ajá. ¿Verdad? Pero si usted le pregunta, por ejemplo, la gente mayor... Ellos ocupan primero eh, los minutos y después la hora. Fíjese bien, la próxima vez que le pregunte la hora a una persona mayor, va a ver que le dicen primero los minutos y después la hora. Oh. Ah, va a ver Pequeño que va a 20 para las 3. O 20 después de las 3. Entonces, eh, uh -huh. es bien común que ellos ocupan ese, ese, ese método de decir la hora. Pero eh, okay. es bien importante, por supuesto, que no se la doble. Sí, sí, pues claro. Uh -huh. Por cualquier. Gracias, caso. teacher. Ok. Thank you. Okay. A ver, any other question? No. Uh -huh. Me lo no more. Me lo llevaría. Ok, teacher. I'm silent. Hola. Yo calladita ahí, hablando, callada. 
Que ahora se termina de trabajar. Cuarta. Vamos a ver quién nos falta. Ok. Pues sí, ¿verdad? Sí, ya vinieron todos. Vaya. Any questions? Any questions? Yes, teacher. Uh -huh. If I want to say the time, uh, 9.58, I can say uh, two, I can say two, 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 ten. two, 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 sí. two, 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 ten. But the other way is Nine fifty-eight. Nine fifty-eight. No, digo nine two fifty-eight. No, no nine fifty-eight. El two significa que falta. Falta. Ah, para. Ajá. Falta. Ajá. O sea, si quiero decir, por ejemplo, ocho treinta y ocho, eight. 38 or 22 to 9. Exactly. 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 Así va. Entonces ahí eh, le comentaba yo a Beatriz que, por ejemplo, eh, la, la gente mayor es la que más acostumbra a decir los minutos primero y después la hora. Pero eh, bueno que conozcan ustedes la tos por cualquier cosa. Any question here? No. No. Okay, perfecto. Yes, teacher, yes, yes, yes. Para decir exacta la hora, tenemos que empezar con el X o con por, por, por decir. Ah, good question, seis. Karen. Vaya, cheque. Una cosa es si yo le pregunto, what time is it? Entonces usted me dice, it's 22 to 9. Yes, it's 22 to 9. Oh, it's 838. Well, 39 now. It's 839. Pero si yo le pregunto, what time do you have dinner? No me va a decir it's sino que me va, de, me va a contestar con parte de la pregunta. I have dinner at 8 p.m. ¿Sí? What time do you start work? I start work at 9. What time do you, you have, What time do you have breakfast? I have. Siempre vamos a ir retomando parte de, de la pregunta para la respuesta hoy. What time do you have breakfast? I have breakfast at 7.30. What time do you finish work? I finish work at 10 p.m. Okay. How often do you travel for work? I never travel for work. Or I travel for work. ¿Se acuerdan las expressions of time, expressions of frequency that we were using? I travel for work twice a week. Or I travel for work mm, twice a month. Right? Any other question here? No question? Question? No. No, teacher. Ajá, me va a contestar yo solita porque no me dicen nada. No, teacher. Okay. No, teacher. Vaya, vámonos a la siguiente. In this activity, you are going to complete the sentences using the verb in the correct form. Re uh, remember yesterday, we were using the present simple. ¿Sí? So you have to be careful 
that you use uh, the verb in the correct form. Okay. I'm going to give you a couple of minutes for you to do it. And then we will check. Don't, for, don't forget the third person singular if, if necessary, right? First, first person singular if necessary. Okay, let me know when you finish. I finished, teacher. Okay, perfect. Finish too, teacher. Finish, finish. Okay. Vamos a ver. Finish, teacher. Finish. Vaya. Finish, Jeff. Teacher. Jeff. Works. Works. Okay, Jeff. Works from 6 to 4 p.m. Right, Jeff works from 6 to 4 p.m. Jane and Pete. Clean. Clean. The tables every Clean. day. Clean the tables every day. Mike doesn't, doesn't take. Okay, Mark doesn't take orders. Mark doesn't take orders on Wednesdays. Our restaurant is open. opens. Okay, our restaurant opens. What about number five? Our boss dispens. Dispens. spends much time in the restaurant. Number six. We don't close on Sunday. Mm -hmm. We don't close. We don't close on Sundays. Number seven. They expect to have more clients this. Mm -hmm. 
They expect. Mm -hmm. Una consulta. ¿Por qué en, en la cuatro es, es un plural? Usa la S. Vaya, porque el, el restaurante es nuestro, pero el restaurante solo es uno. Que oh. diga, our mother es nuestra mamá, pero solo es una. Ya, ya. Vaya, si usted puede decir, his car es una, but his cars ya sería plural. Entonces el possessive no le dicta el plural, sino que el noun. Ok. Any other question here? No more questions. No, Ok. Vámonos. Pues al otro. A ver, what time is it? Ah, okay. have time. In this exercise, what you're going to do is. Put the sentences, using the words in par right sentences, right? Using the words in parentheses. For example, pick up always tables. Pero nos falta el subject, ¿verdad? Así es que ustedes son los que tienen que completar la oración y decidir qué subject van a ocupar. ¿Está en orden o no? ¿Qué creen? ¿Qué okay, es? Yes. ¿Are you sure? No. ¿No, verdad? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no está en orden? ¿Por qué no está en orden? Uh -huh. Porque está usando expresiones de tiempo. Ajá. Time expressions. An adverse of frequency, right? Ajá. And you have to find what is the correct position of each of them. So you have to put them in order y además agregarle subject porque no tiene. ¿Ya? Vaya pues. Les voy a dar un ratito para que lo terminen. And then we check.
Teacher, excuse me, excuse me, what is the meaning of hire? Hire is contratar. Thank you. Teacher, aquí en la primera, el pick up lo utiliza como levantar o recoger, no entiendo. ¿Cuál? Well, pick up, recoger, Ajá, pick up. recoger, recoger las mesas. Significa cuando recoge los trastes, ¿verdad? Que se ocuparon en la comida. Ok. Finish. Okay. Everybody finished? Yes, teacher. Okay. ¿Quién más terminó ya? Everybody finished? Y será hay un compañero que quiere entrar a la clase y dice que no puede. Ya le pregunté qué le pasa porque no, no, no. O sea, necesito saber por qué es que no puede entrar. Si es que no tiene link, el link no le acepta o el internet le está fallando.
Creo que no ha visto el mensaje todavía. Hello, teacher. Hello. Good night. Good evening. How are you? Good evening. Uh, very good. Okay. Okay, everybody finished? Yes, I finished Yes, yes. Vaya, number one. What is number one? The waiter. Always. It doesn't say. The waiter. The waiter. Yeah. Always. Pick up the table. Fix, right? Fix up. Okay, the waiter always picks up the table. Ay, mouse, loco. Teacher, I said that they always pick up the tables. It's okay. Yeah, it's okay. You can use a pronoun, no problem. Okay, what about number two? You can use a noun or a pronoun. Mm -hmm. I... But, but in your case, no es, Ana, because you're saying. What about number two? I? Children change. 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 change the menu. I? I seldom, I seldom change menu. I seldom 
change the menu. Okay. I, I, I seldom change, seldom, right? Not seldom, seldom. I seldom change, change my mouse. I seldom change the menu. Okay, what about this one? Mm -hmm. Um, hey, teacher, the company rarely hire new employees. Okay. The company rarely hires new employees. Yes. Okay. What about number four? The store it's sometimes time. close early. The stores, the stores sometimes close close early. Early. Nice. Ay, esperen que este mouse se me pierde. Ahí está. What about number five? Number five. I put the company hardly ever give away promotional items. The company hardly ever gives away promotional items, okay? Okay, and the last one, the pharmacy never close on Monday. The pharmacy. <laughs> Never closes on Mondays. Nice. Nice, nice. Mm -hmm. Any questions over there? No questions. Questions. Okay. Perfect. Bye. Let's see the attendance right now. Mm -hmm. Vamos a ver. Oh, mire qué bonito. Están casi todos. Uno falta. Mm -hmm. Ya vamos a ver quién falta. Eh, Adriana Marcela. Present teacher. Analicia. Present teacher. Claudi eh, Carolina Abigail. Present teacher. Claudia Carolina. Present teacher. Diego. Present. Edwin. Present teacher. Elvin. Present teacher. Grace Michelle. Present teacher. Joanna. Present teacher. Jonathan. Present. Jose Alfredo. Present teacher. Karen Elena. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Carla Patricia. 
Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Ahí está el que faltaba, teacher. ¿Mm? Ahí está el que faltaba, le digo. Ahí está el que faltaba, cabal. Y yo le respondí que dijo que no podía entrar, pero... Eh, yo era teacher, el otro que no podía entrar. ¿Quién era el que no podía entrar? Quiero ver. Yo, yo. Oscar, ¿y qué pasó? ¿Por qué no podía entrar? No, eh, salí un poco tarde. Ahí puse en el chat y... Ya después que se entra, pues me costaba entrar. Pero ahí me respondió con... Pero ya después me pude entrar. Ok. Sobre bien raro este. Pero usted, ah, usted es Oscar Mauricio. Sí. Ah, usted era el que pedía ayuda. <risa> y se ah. yo era el otro Mauricio. ¿Y qué le pasó? El Inter, quizás, Oscar, ¿o qué pasó? A ver. El Inter no le agarraba. Quizás. Mm. Sí, pero le mandé el link por cualquier cosa. Ay, a Luis sí. Mauricio, el que no está entonces. Nubia Zulema. Present teacher. Rosalina. Present. David Alexander. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Nice, nice. Y ya que ando por aquí. Vamos a echar un ojo. A ver cómo vamos. Ya estuve recogiendo notas eh, ayer en la mañana. Estuve recogiendo. Yo, teacher, hasta ahora terminé el. El examen. Ahí. Porque hoy en la noche recojo notas. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, estoy viendo la unidad uno. Este, Ana, ¿qué le ha pasado? Que no ha trabajado nada en la plataforma. Ahora, teacher, sin falta. No me deje para la última hora, porfa. Siempre me, me, me complican si me dejan hasta la última hora todo hoy. Que yo mañana me voy antes de las 7 de la mañana, o significa que tengo que recoger notas hoy. Beatriz está completa. Beatriz, Carolina, Jacobos, David, Diego. Ah, muy bien. Elvin. Eh. Grace Michelle ya está completa. Joana. Ay, miren qué bonito. ¿ve? Karen Elena, me le falta el midterm. Yes, teacher. Hoy lo termino. Sí. Vamos a ver en la segunda página. Oh, vaya. Está. Está, está. Hasta yo tengo completa el midterm exam. Fíjense, lo hice todo para ver si salía por allí alguna cosita rara que ustedes me preguntaran. Sí, Cherry, aquí qué pasó. Va, ahí está. Vaya, Luis Edgardo, me le falta el 25%. Ya, poquito, solo una sentadita de dos minutos. <ríe> una sentadita de dos minutos y ya. Te voy a revisar. Sí, está fácil, bien fácil está. El, el midterm exam está facilísimo. Dos minutos acaba el pedacito que le falta. Vaya, pues. Ok. Vamos de regreso. Pachek. Uh -huh. Now we are going to move here. In your manual, ya les digo what page it is. It's page 27, no, sí, page 27 in your manual. Me voy a ir al manual yo. No sé. 
page 27. Aquí está de nuevo, Sinche. Excelente. Me salió, me sacó de nuevo esto. No había sacado, vaya, pero qué bueno que ya está aquí. Vaya, check the schedule. And that's why I began with the time uh, for you to, to refresh your mind, right, about the time. So <coughs> we have 9.30, opens the back kitchen door, so kitchen staff can start working, and so on. So you have all, all the, the, the schedule of a restaurant manager, see? So what you're going to do in, in groups, I'm going to send you in groups of three, you're going to read, you're going to read all the schedule of a restaurant manager. And then after you read all, you go to this exercise and write the times. Each event or each activity is done. Okay. Any question? You read all the schedule. And then you write the time each of the activities is done. Questions? Ta -ta -ta -ta. No questions. Vaya pues, let's go. You are 22 today. So that means groups of three. Yeah, three. Diego ya llegó a su casa. Sí, teacher, ya estoy aquí. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Pero mire, la plataforma me lo mandó al grupo Macran. Bueno, ahí quieres. Vaya, okay. let's see. There we go. Read the schedule and then complete the exercise. There you go. ¿Quién? Carla Lorena. Ay, Carla Lorena, Carla Lorena. Ya la ubico. Reubico. Um. Vale, pero... Yes. Mm. Tu horario, sketch. Ay, perdón. <laughs> Aquí. 27. No, no, no. 27. 27. Es más. Dele para Ajá, dele para arriba. Es que toda la unidad 3 es de sketches también, fíjense, pero no. Todavía no. Hoy terminamos la dos. Ah, si no la unidad tres le estuviera pidiendo Ana. Pido la dos. Vale, ese fue el que otro poquito. Ajá. Del otro poquito para arriba. Este, vea. A ese, ese. 27. Ajá. Cabalito. 27. Vaya, you have to read the schedule. And then answer the questions at the end. Okay, Seria. Nice, Seri AA. Open the back kitchen door. Door. So, kitchen staff can start working. 9.40 a.m. Walk around kitchen, check temperatures. In all coolers and freezers. Okay. Nine fifty 
a.m. Create schedule for servers and boosters. With, with chores that new that need to be done in their chief individually. Ten o'clock servers servers start to clock in. La, la página. Esta. No, es que es la que tiene el, el... 27. Palito. Ajá. Sí. Ok. 27. Es que me fui a lo más fácil primero, JP. <ríe> Por eso digo primero el 28, que estaba más fácil. Ah, ok. 27. Sí. Teacher, only I read the... You have the to read... Sí. You have, yo decía que era David. <laughs> Diego. <laughs> La voz de David le oí. You have to read the schedule and answer the question. Está bien fácil. Ok. We are five. Ok. Here I am, he said. <laughs> Because of me, you are five. <laughs> ok, we are four. Ok, I'm start. Que le leemos uno cada uno, ¿les parece? Ok. Ok. Eh, bueno, si gusta, comience. Ay, me pasé. Ok. Ajá. Comience. Okay. Night 3 a.m. Create a schedule for server and buzzer, buzzer with chores that need to be done in their chief individu individually. 10 a.m. Servers start to clock in 10, 10 a.m. Turn on all the lights and sound system. Sound? The sound system. Mm -hmm. Ah, son es como hijo, ¿verdad? Sound, sound system. Mm -hmm. 10, 30 a.m. Everyone clocks out and have a quick lunch along with employees. And we talk about what they schedule her for the day. Very early lunch. Yes. Mm. Así pasa en la cocina. Mm. O si no, ya por gusto ya no comió. Uh -huh. Sí, porque si no, tres de la tarde, cuatro de la tarde, todavía se están sirviendo al mes. It's, it's true, it's true. 10, 15. 10.50 a.m. Everyone clocks back in and start working again. 10.55 Open the front door and turn on the open sign. 11 a.m. Go to the kitchen and check temperature of ready to eat foods and get samples to taste. Uh, 11 a.m. to 2 p.m. Greet guests Así, teacher. Greet guests from greet, the history. Greet, greet guests. Get guests. Greet guests. Greet the guests. Son, greet the guests. Run register. Maybe run. Maybe run some food and help a server that get gets behind. Mm -hmm. 2 p.m. Clock hour and go home. Assist assistant manager stays in church. 4 p.m. Clock in break. Clock in break is over. 4:05 p.m. Check food temperatures again, as well as colors and freezer temps. The best is to manage the temperature. 4:10 p.m. Make a schedule for second shift server and buzzer. Kitchen help cooks handle his team. 4:30 p.m. Second chief stop start to clock in. 5 to 9 p.m. Greet, <laughs> me lo acabo de decir, greet gets, talk uh, the people, etc., etc. Don't have to run the register in the evenings. Have a part-time cashier in the clock from 5 to 9. That way I focus on more important things. 
and 9 30 p.m we start to do side work i supervise everything gets done right 10 p.m to the open side of and look the front door 10 10 p.m enter credit card tips into the cc processor Ripa michelle yes great it's yes. your turn okay Ay, espérame, se me trabó la... la computer. No, el celular es que estaba escuchando cómo se pronunciaba, etcétera. Ah, etcétera. Ajá. Etcétera. Ok. 9.30 a.m. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. 9.40 40 a.m. Walk around kitchen. Check temperatures in a coolers and freezers. 9.50 a.m. Check schedules for servers and boosters with chores. No sé cómo se pronuncia esa palabra. With chores. Chores. The chores. Chores. With chores that need to be done in their chief individually. Mm -hmm. 10 a.m. Servers start to clock on. Don't clock don't in. 10, 10 a.m. Turn on all the lights and sound system. 10.30 a.m. Everyone clocks out and have a quick lunch along with employees and we talk about what their schedule charter yeah. for the day. 10.50 a.m. Everyone clocks back in and start working again. 10.55 a.m. Open the front door and turn on the open scene. 11 a.m. Go to the kitchen and check temperatures of ready to eat foods and get samples to taste. 11 a.m. to 2 p.m. Greets guests, room register, maybe a room, <laughs> some food and help and server that gets behind. 2 p.m. clock out and go home. Oh, al final, ¿cómo lo voy a encontrar? Muy 30. Eh, 30. Cinco, do inside work. Yo quiero la de la puerta. Yo ver. Y que está nueva. La número cuatro que era yo quiero. Abrir la puerta trasera de la cocina. Es a las nueve y media. La primera. Ah, la primera de arriba, sí, porque está. Sí, estaba en la mañanita. Don Pinching World. Las cinco, ¿cuál sería? Aquí está en la nueve, nueve y treinta pm. Ahí dice, we started to, to do to see the world a las nueve y media de la noche. Okay. Lot on the hoppings, hoppings Ahí es a las 10 p.m. A las 10 de la noche. Turn the open seat ah, sí, off cierto. and lock. Yes. Mm. 
tan exigida de más, le ha obligado a superarlas. Esperamos que eso nos salga de mucha ayuda para motivar los votos de su realidad. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de la Fue precisamente lo que me salió Ok, entonces estamos bien. ¿Algo sí. más? No, no, eso. Hola. Hoy, hoy creo que mañana comienza con la otra unidad. Sí. Ya hizo las actividades. Sí, ayer en la noche, pero... We already finished, teacher. We finished, okay. Yes. Finished, teacher. Nice. I'm going to call you then. Vamos a darles unos segundos para que vuelvan. Pichel. Hola, hola. Dice que la, bueno, no sé si la si arreglaron, pero la clase ahí, la, ahí con un puesto de ejercicio, uh -huh. pero la clase no, no parecía que la, la habían subido a la plataforma. Vamos a ver. La anterior. Y yo me puse a hacer los ejercicios. Ahí estaba consultando con el compañero. Me pude hacer los ejercicios, pero cuando me metí a la página, me lo tiraba todo en, todo en español. Todito. Mm. La pregunta y la respuesta. Le daba para atrás. Cuando comencé, comencé a contestarla así en español. Y ah, después es. le daba para atrás. En la plataforma. Se lo después le daba para atrás. Sí. sí, en español. Porque el Word... Eh, perdón, el Google te lo traduce. Él te pregunta abajo en una pestaña si quieres traducir la página de Chrome o no. Entonces usted ah. tiene que darle no traducir para que él no se la ponga en español. Ah, Porque es. a mí me pasa eso en el celular, que a veces se me pone en español, pero él me pregunta abajo que si quiero ponerlo en español o, o sea, en automático él traduce para que uno entienda, porque uno tiene Ajá. el teléfono en español. Pero ah, le pues puede quitar es. eso en donde en el Google arriba, ahí dice en, como donde está la estrellita de favoritos, ahí uh -huh. dice si lo pone en inglés o en español. Aquí están todos, Pero, los, aquí están todos los videos, Oscar. Sí, entonces, no, no que, que ayer me puse a hacerlo. Ayer parece. Está no sé si ayer. 7, 8 y 9. Sí, me, pare, me parece que lo hice ayer o antier en la noche mm -hmm. cuando lo, me tiraba español y para, lo contesté así en español y después le daba para atrás como que retrocedía el, el, no, la paginita no, eso, sálgase y, y vuelve a entrar ajá, entonces le daba para atrás y no, eh, como que volvía a entrar pues, y ya me tiraba en inglés Ah, ok. Quizá, ajá. Pero, eh. pero, ¿cómo se llama? Cuando, cuando le suceda eso, sálgase y vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Es que, que lo que le dice Grace, que si le pregunta, que si le traduce la página y dígale que no. Porque el chiste es hacerla en inglés. El chiste es hacerla en inglés, ¿verdad? Así sí. que, no, 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 no. Uh -huh. 
Thank Vaya, Thank este check-in. Check-in, check-in. Y quiero ver. Vaya, vamos a, vamos a revisar la respuesta antes de que se vaya a hacer lo siguiente. Because you are very busy people. Vaya. Check temperature at the kitchen. What time? Remember the instructions did say, read the following schedule of a restaurant manager and write the time for each event. See? Check temperature at the kitchen. What time? Three times. Hmm? Three times. Three times. At what the time? First, what time? The first time is... um. 11 a.m. 11 a.m. 11 a.m. No, but 9, uh, 40 past 9, uh, check temperatures too. Pero check it, check temperature at the kitchen. Okay. 11 a.m. Hmm. Go to the kitchen and check temperatures of ready to eat foods. Okay. Then say eleven a.m. Pégate. La primera está haciendo, Ticha. Sí. Era es la night thirty. AM. No, perdón, night 40. Walk around the kitchen, check temperatures in all coolers and uh -huh. So we have 940. A ver, coso, escribe. Mejor no lo hubiera actualizado, puso loco. Bueno. 940. Sí. I, I think no, no 11. 11 because 940 Hola. is check temperatures in all coolers and freezers. No, yes. Ay, esa no es, teacher. Check the temperature in all coolers. Es que la otra, el de la noche, la revisa la temperatura de la comida. Checking. Pero temper. ¿qué le pregunta? Check temperature at kitchen. Uh -huh. O sea, en la cocina. Where is the where is the where is the freezer? At the kitchen. Uh -huh. So the, the coolers and the freezers are at the kitchen. It's 940. So first 940. The other one, 11, right? Sure. Check temperatures. And the last is um, five past four. Si se fija en la primera, dice walk around the kitchen. ¿Verdad? Entonces, si estamos en la kitchen. Eh, 11, go to the kitchen, check temperatures of ready to eat foods. What is the last one? Five past four. Five past four. Check the temperatures again. And well, as well as coolers and freezer stamps. Okay. Four or oh, five p.m. All these are a.m. See? A.m. So three times only? Only three times? Yes. Okay. Now. Uh, turn on we get the person turn on the lights and sound system what time turn on the lights and sound system 10, 10 past 10 it's 10, 10 a.m 10 past 10 a.m right okay okay Ay, mami, estoy por... <laughs> Ay, no. Ok, te only. Only? Yes, teacher. Ok. 
Uh, make a schedule for the second shift. Make a schedule for the second shift. For 10 p.m. Thirty past four. Are you sure? Are you sure it's half past four? It's four p.m. Four. Ten past four. Boy. Ten past four. Ten past four p.m. Past four. Exactly, because it's make a schedule, right? Make the schedule that. 10 past 4 p.m., right? Okay. Open the back kitchen. What time? Half past 9 a.m. Mm -hmm. Half past 9. A.M. Right. A.M. Okay. Do inside work. Do inside work. Nine thirty p.m. Nine thirty a.m. PM. No, PM. 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 Pero dice inside y ahí dice site. Is it the same? ¿Encontraron alguno que diga inside? Sí, está en la 10 p.m. Ahora dije un punto. ¿Which one? 10 p.m. 10 p.m. Mm -hmm. yes. On the open sign off, unlock the front door. True. Open. No, teacher, only 9.30, side work. Side work. But no, but no inside work. Uh -huh. Otro errorcito de dedo, entonces, aquí. Entonces sería... Do side work. At 9.30 p.m., right? Yes, 9.30 p.m. Okay. Um, and the last one? At 10 p.m. Okay. Easy. Very easy. Yes, easy. Yes, very nice. Patch. Now, teacher, teacher, tell me. Y la, la, la número one, no es la respuesta, sería a las once. Tres. Porque dice chicken temperature. Es que dice en the kitchen, chicken. no dice in the stove. Chequea temperatura. En, en, sí, pero en la cocina. Comprobar en temperatura la cocina, en la cuarto, cocina. El cuarto de cocina. ¿Sí? En el cuarto de cocina. Recuerden que en español nosotros tenemos la cocina, para mí es la, la, el aparato en el que cocino y el Ajá. cuarto en el que cocino. Pero en inglés la cocina es el cuarto. El cuarto. Y el aparato en el que cocina es el stove. 
¿Sí? Y ahí las tres veces va la cocina a medir diferentes cosas. En la primera va a haber los coolers and freezers, que es sí, cómo es está la bien. temperatura. En la segunda sí. va a haber la comida, right? Y en la tercera, otra vez, va a checar la comida y también los coolers and freezers. Entonces, ok. Serían los, los tres. Los tres, ok. Porque estamos, eh, o sea, los freezers están en la cocina también. Entonces, sí. ahí está mandando al cuarto de cocina. Vaya, ok, ahora. Es... Ay, time. I'm going to send you. No questions here about pronunciation or something. Yes, I have one. Okay. I I was looking in the dictionary, but I didn't uh, found boosters. Vamos a ver boosters. Servers and boosters. Servers es a los que se sirve, pero en boosters. It's at 9:50. The chores that need to be done in the chief. Vamos a buscar el boosters. Si es que existe. A ver qué dice Collins. Porque en mi traductor no lo encontré. No, es que el traductor no le haga. Siempre búsquense en un dictionary. Vaya, okay. vamos a ver. Dice Booster. In hospitality. Eh, hospitality, hotel, restaurant, personnel. A Booster is someone whose job is to set or clear tables in a restaurant. Ese es el Booster. Ok. Mm -hmm. So it means that create a schedule for servers and boosters with chorus. What is meat? Oh, I don't get the oh, whole chores. idea. Chorus chores. that meat. Chores. Uh -huh. chores, chores. Son, chores son los, los trabajos de la, de la, de, como por ejemplo, wash the dishes, clean, eh, todo eso serían chores. Por ejemplo. Lo que hace cada quien en su turno de manera individual. No. Eh, son los trabajos. Por ejemplo, en su casa usted tiene chores, right? Los housework chores, que sería wash the dishes, eh, wash the bathroom, cook, clean the table, dry the dishes, put them in their place, mm, sweep, mop, take out the garbage. Todo eso son Clean the chores. windows. Clean the windows. Sí. Lo que uno casi nunca hace. <ríe> Clean the windows. Ya. Yeah. Todo eso son chores. Uh -huh. Mire, pero boozer, esa es la primera vez que yo veo esta palabra boozer. Pero les voy a mandar el link este para que ustedes se auxilien siempre de un dictionary y el Collins es el que casi siempre le aparece eh, en frente porque eh, bien importante que, que ocupen un dictionary porque el translator no, no sabe el translator sabe menos que nosotros okay. Oye, así es que siempre Teacher, y get samples to taste Ah, ¿ha visto usted, por ejemplo, cuando vamos al... Pues ya no dan nada. <ríe> ya no dan nada. When you go to Price Mart, when you go to Price Mart or Walmart, super, en la defensa de Don Juan, usually selectos casi nunca, they give you a, a piece of something. Um, if they are selling wine, they give you wine in a glass. If they mm -hmm. are uh, making a promotion of the coffee, they give you a sample, but like this, right? Not little, something little. 
of coffee for you to take. So they give you yogurt or juice. Sometimes they have cookies with some uh, dressing that they are promoting. Oh, well, once I got a detergent, I got a little bag of detergent. That's a sample, sample. Lo escribimos así, espérame. Escribimos. Como una muestra. Ajá, ajá. Es el sample. Ese es el sample. No example, right? Example es un ejemplo. Pero si decimos sample es una muestra. Y el sample puede ser eh, cualquier cosa. En este caso es un sample to taste, dice, ¿verdad? Un sample to taste. Entonces, eh, you get samples to taste. Entonces sería así como salchicha de tomatada, juguito. Of they are making mini pinchitos and they give you one. So uh -huh. any type of food that they give you some something, a little thing for you to, to taste it. Uh -huh. Any other word? Sí, sure. Yeah. Tell me uh, the definition of buzzer. Buzzers. Le voy a leer. Uh, it's a, in in the translate. Uh -huh. uh, say the person who clear tables in a sí. restaurant uh -huh. or ca cafeteria. Sí. Aquí nosotros, para nosotros el mismo waiter sería el server y el buzzer. Por, por eso es que ustedes lo hayan como difícil de, de comprender, porque para nosotros aquí en El Salvador es el mismo, ¿verdad? Pero en algunas cafeterías, fíjense que yo más me inclinaría por una cafetería, donde, en, imagínense, una cafetería donde usted paga y se lleva su comida, y se va y se sienta a comer, pero de allí llega alguien a limpiar la mesa. Cuando la gente terminó de comer, llega alguien a limpiar la mesa y llevarse los trastes sucios. En pizza. Un trapito con, 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 ¿ahora qué? El cuaternario, ¿verdad? To clean the table. Entonces, ese sería el buzzer. No sería un waiter, porque el waiter is the one that takes the food to the table. En Pizza Hub eh, está el que, te, el que toma la orden y después... Eh. Exactly, 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 that's true. Vaya, entonces allí, the one that asks for the order sería el server o waiter, ¿verdad? Y and the, and the one who goes there, que anda con un carrito, ¿verdad? That gets there later clean. Is Mm -hmm. any, any other question? About pronunciation? <coughs> no? Yo estaba checando, vamos a ver un par de palabritas que les cuesta pronunciar. Vamos a ver. Schedule. Schedule. Schedule, Charity. chores, Charity. chores, yeah. boosters, boosters, shifts. Que shift? What is a shift? Turno. Hmm? Son los turnos. El turno. Turnos. Sí. Shift. Employees. Employees. Chores, chores, remember chores, no chores, verdad, los chores que nos ponemos, no, chores, right, that's chores, temperature, 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 a temperature, sample, 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 taste, taste, Taste. Great guest. 
greet. Sí. Aquí suena como que si fuera I, greet. 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 Guest. 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 Grand register. Grand register. Grand significa, eh, en este caso no es correr, ¿verdad? Sino que es el que lleva los registros. Por ejemplo, cuando usted llega a la Pizza Hut, que le preguntan su apellido. What's your last name? And when you say your last name, they write it in a, in a book. How many? And you say a table for five, a table for two. And they, <coughs> they keep this registration. For later, go and check if when there is a table, they call, hey, a table for two, fulanito, fulanito, come. Right? So run, run register. Mm -hmm. Sería como un host. Hola, host. Sí, sí. Pero el run register sería la actividad. ¿Verdad? La actividad. Que es el que lleva como el registro, digamos, de cada persona o cada grupo que va checando. Por ejemplo, si llega alguien que va solito, eh, lo ubican. Bueno, y con pandemia no se vea. Pero en otro tiempo, yo me acuerdo que a uno rápido lo iban a poner con otro pobre que estaba comiendo solito también. <ríe> Hoy con la pandemia creo que ya no, ¿verdad? Pero, pero antes sí, allá lo iban a poner con otro que estuviera comiendo solito. A mí un par de veces me tocó comer con extraños. Pero ajá, entonces este es el run register. Vamos a ver. Hmm. Charge, charge. 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 Latch. G. Verdad. Charge. 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 Temperature. 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 Again. Again. No again, verdad, ni again, sino que again. Again. And again. 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 Mm -hmm. Freezer. Freezer. Temps, temps. Teacher, diga temps. la palabra antes de freezer. Coolers. Um, coolers. 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 Los enfriadores. Right? Los enfriadores. Coolers. coolers. Freezer. Temps. Handle. 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 The kitchen head. ¿Quién sería el kitchen head? The one that is leading the cooking the day or night or shift. Uh -huh. Exactly. En algunos lugares tienen chef, ¿verdad? El, el chef sería el, el kitchen head. Pero si no hay un, un, un chef, sería el cook. El kitchen head cook es el, el cocinero como jefe de la cocina, digamos. Staff. 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 Cashier. Cashier. Recuerden que decíamos la vez pasada que el que está en el banco es un teller. Pero el que está en un restaurante o, o en la supermarket es un cashier. Sí, el que cobra. Right? A cashier. 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 Sign off. Sign off. Lock. 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 Credit card. Credit card. What is a tip? Tip. ¿Qué significa tip? La propina. La no. propina, exactly. exactly. Very good. Nice. No more questions here? No, yes. <ríe> no, verdad, vaya pues. Vámonos. Ya tienen sueño. Vamos a verlos. The last attendance. 
Adriana, Marcela. Present teacher. Analicia. Present teacher. Carolina. Present teacher. Claudia, Carolina. Present teacher. Diego. Present. En este último me dicen present más rapidito, ya vieron. <ríe> Edwin Mauricio. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Grace Michelle. Grace. Señorita Grace. Nota. Joana. Present teacher. Jonathan. Jonathan. Present. Jonathan le toca quedarse, ¿verdad? José Alfredo. José Alfredo. José Alfredo. ¿Y qué pasó? Yo lo vi que ahí estaban todos. José Alfredo. Pues, ¿Verdad que sí? <ríe> José Alfredo, hello. Ahí está, dice José Alfredo. Ok, Grace Michelle, por allí la veo, pero no me contestó. Karen Elena. Karen. Present teacher. Present. Uh, Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Carla Patricia. Carla Patricia. Nota. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present. Eh, David. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz Yamelet. Present teacher. Ok, Carla Patricia. Grace Michelle. Present teacher. Ok. Bueno, ahí estamos. Okay. Do you have any questions? No questions. No. Teacher, ya termina la parte que me hacía falta para que me la revise. Ah, va. Excelente, excelente. Todo completo. Gracias. Excelente. Ya vamos. Ay. Teacher, only two questions. Me faltan. Tell me, Carmen Elena. Karen Elena. Dale, cambie el nombre. Tell me, Karen. Yes, um, solo dos oraciones me faltan y le termino el meter. Uh -huh, very nice. I finished, teacher. Eso. Muy bien, señorita. Le tocó correr. Los dos cosas me hizo, ¿verdad? Sí, va. El, el Mitchell me estaba bien fácil. ¿Verdad? Pues sí, es que son buenos estudiantes. Han estudiado bastante. Así está fácil. <ríe> ok, vaya pues, vámonos a dormir ya. See you tomorrow. Good night, Good night, Good night, bye bye. Bye bye. See you. Jonathan, ¿qué me cuenta? Todo bien por aquí. Excelente. Eh, yo quería saber para qué era esta reunión, que escuché que ahora me tocaba a mí, pero como no estuve en las primeras dos clases, no, no sé, no estoy enterado. Ok, ok, ok. Bye. Este, estos 10 minutos son para cuando... Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, puede aprovechar, ¿verdad? De hacer cualquier tipo de, de duda que tenga. Eh, al principio se me complicó porque no sabía cuál era la dinámica de la clase. Como es mi primer módulo que estoy haciendo, como 
con inglés corporativo. Pero no, no sabía. No fue el sí. primer módulo del curso pasado, Jonathan. No, 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 este es el primero. Oh, mire. Ah, ok. Por eso me confundí un poco. Pero ya, ya le va llanto, ¿verdad? Sí, ya le voy llanto, solo que son algunas cosas me cuesta entenderle cuando hablo al principio, okay. cuando empieza la clase. Ok. No, cuando tenga dudas, pregúnteme, oye, no se preocupe. No se preocupe, siempre siéntase con la libertad de preguntar. Si usted fija ahí de repente me dicen, Ticha, pero yo tengo una pregunta, de cualquier cosa, de cualquier cosa, ahí estamos para, para apoyarles, para ayudarles. Si tiene alguna pregunta, solamente dígame. Okay. Allí interrumpa, usted no sienta así como que, uy, voy a esperar hasta el final, por contar, no. Interrumpa, pregunte, levante la mano, ¿verdad? Yo ahí estoy pendiente cuando levanten la mano y si le da pena, escriba la pregunta en el chat. Pero es más, ¿para qué le va a dar pena? ¿Verdad? Entonces, siéntese con toda confianza. Sí, porque... sí, sí. Con los compañeros, cuando va, vamos a las aulas, yo, yo interrumpo con ellos. Aprovecha preguntarle, sí. Hablaban en español, sí, y en inglés, obviamente, pero... A mix. <ríe> sí, en, no, es, bien en... es bien importante que no, que no se queden con dudas, ¿verdad? Que si hay alguna, alguna preguntita, aprovechen de, de, de hacerla ahí en el momento, porque a veces hay cosas que se van relacionando, lo primero que se ve, por ejemplo, hoy empezamos con la hora, precisamente porque el manual no nos da la hora, pero nos manda a trabajar con, con horarios, ¿verdad? Entonces era de suma importancia hacer el repaso de los horarios para que ustedes ya se sintieran más, con más confianza después, ¿verdad? Ya manejando bien la hora. Y tengo otra pregunta, en algún caso que yo me conecte, digamos, a las nueve, me cuenta como asistencia también. Si usted se conecta a las nueve, le va a contar 60 minutos. ¿Verdad? Sería 50% de la clase. Exacto, exacto. Si se conecta desde las 8 es el, el 120. Si se conecta a las 9 solo está recibiendo una hora, entonces le cuenta 60 minutos. Allí ellos tienen el, el control, ¿verdad? De, de bajar la asistencia de Zoom y ver exactamente cuántos minutos han estado conectados. O sea, hay gente que ha estado, ¿qué? 78. 118. Sí, sí, de hecho que el día, el, la, la semana pasada me estuvieron llamando. ¿Verdad? Porque, porque no vino los dos primeros días. Uh -huh. Entonces, sí, ellos están bien pendientes de, de la asistencia, de ver que, que ustedes están, están entrando a, a, a clase y ellos van contando los minutos a diario, ¿verdad? Por eso es que están hay pendientes que de repente le llaman porque cuando vienen y revisan lista y ven así como que oh, no estuvo o no estuvo completo o entró tarde o se, se desapareció temprano entonces todo eso ellos lo pueden ver verdad entonces pueden ver exactamente cuánto tiempo usted estuvo conectado okay. entonces, claro es mejor entrar tarde que no entrar completamente aunque de preferencia la verdad es que que logren estar las dos horas, porque eso les cuenta como hora completa, ¿verdad? Ok, este, y otra cosa, la, en, en una prueba de la que hicimos, este, de ordenar las oraciones, uh -huh. cuando la doy a enviar, ahí mismo me tiene que aparecer si está correcta, ¿verdad? ¿O la tienen que revisar ustedes? No, no. ahí mismo, en la plataforma. Okay. Ok, ok. En la plataforma ahí mismo le aparece. Si está buena, le pone un chequecito. Sí, ok, ok. Si está mala, le que... pone un roja. Ok. Tengo que arreglar una todavía de esas porque no, no me sale. No le sale. Ok. Ya sí, ahí sí. vea qué, qué palabra es la que falta. A ver qué. qué. En el examen. Ah, ¿puedo, ¿Puedo agregar más entonces? No. ¿O solo las que están ahí? En el examen. Sí, sí, en el examen, creo. Vamos a ver. Si no me equivoco, quiero ver. Es la, ¿cuál parte es la segunda? No, la última, ¿eh? ¿verdad? La última parte del examen. Sí, sí. Ajá. No, parte no. Parte cuatro es. 
En la parte 4. Ah. Después del, del, del midterm. En el midterm exam. Uh -huh. La pregunta 4 y la 5 son las que le dan problemas. Sí, eh, la 4 y la 5 me da problema, no, no la he podido armar bien. Vaya, ahí usted tiene que empezar siempre con el, con el sujeto, ¿verdad? Y se acuerda de la estructura, esta es una estructura que estuvimos viendo. It could be, o it would be a great, ajá. Uh -huh. Entonces, it would be a good idea to... Ok, siempre con el sujeto, entonces. Sí. Bueno, si sí, tengo chance ahorita, la, la arreglo en lo que queda de tiempo. Sí, ok. okay. So you can entonces, say, it would be a good idea to open the windows. Sí, okay. like, like that. It would be a good idea to open the windows. Ok, entonces por okay. eso sería okay. todo, mis dudas, mis preguntas, todo eso. Uh -huh. Y el otro que podría empezar como, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo parecido a la oración. ¿verdad? Exercising could be useful for you. ¿Ya? Yeah? Exercising okay. could be useful. Ex uh, cleaning the house could be necessary for everybody. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. Entonces, Muchas gracias. Más o menos ese es el, 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 el orden que va la estructura. Ok, entonces lo voy a intentar. Eh, lo voy a hacer, perdón. Ok, sí. Gracias. Ahorita, ahorita todavía tiene, tiene tiempo. Yo le doy como hasta las, como tipo diez y media empiezo yo a recoger notas. Ayer estuve recogiendo algunas, ¿verdad? De, la, de los que ya tenían completo todo. <coughs> Entonces yo empecé ya a ir recogiendo para, para no atrasarme, para no atrasarme ahora. Entonces ya, ya voy empezando a recoger. Entonces puede terminar eh, eh, los dos ejercicios que le faltan y en lo que yo llego por ahí a, a revisar, ¿verdad? Sí, está bien. Ok. ¿Any other question, Jonathan? Nothing. No. Ok, perfecto. Well, see you, uh, see you tomorrow then. Have a nice day. Okay, good night. Good night. See you, see you.